こんにちは、明石です。今回は、ついに、ついに自動昇格権に浮上。我らのジュビロ岩田についてやっていきたいと思います。今期は補強禁止令、J2 降格と苦しい状況下の中、新監督を引き受けてくれたのは横内監督。序盤こそは苦しみ。3節で今期やっと初勝利。しかし、そこから連勝はできず、14、15、16節の3連勝が今期初の連勝となり、スタートダッシュには大失敗していました。この3連勝後、引き分け、負けと少し足踏みはしましたが、19節、秋田戦以降はリーグ戦負けなし、6勝2分けとなっています。そしてその2分けはいずれも4位大分5位甲府と上位チームとの対戦で勝ちたかった試合であり悔しさは残りますがその後の試合ではしっかりと立て直しリーグ戦3連勝していますしかし天皇杯の神戸戦では大阪選手武藤選手がベンチにいる中で2対5の敗戦前半だけで0対4にされるなどまさに完敗という内容でしたそしてこの完敗はジュビロ型にとって順調に行き過ぎている現状をくじくようなショッキングな敗戦にはなってしまいましたがこの試合でチームとしては収穫があったように感じます J1 リーグ上位チームとの対戦であったことで自分たちの現状を知れたことは大きかったです強いのはあくまで J2 の中であり J1 相手には現状ではやはり通用しないのかなと感じました後半だけのスコアを見れば2対1となっているため全く通用しないわけではなく通用する部分もあることは今後戦っていく上で自信につながったと思いますしかし今季大きな課題と言われていたセットプレー対応神戸戦では失点のほとんどがセットプレーでありまだまだ改善しきれていない課題であると感じました結果的にカップ戦天皇杯は敗退となりリーグ戦のみとなりました1年での J1 昇格は絶対な岩田にとってここからリーグ戦に全集中できます現在リーグ戦に自動昇格圏内です26節終わって今季初自動昇格圏内ですしかし我らの目標は昇格だけではありません J2 リーグ優勝しての J1 リーグ昇格首位町田とは現在勝ち点差7町田は1試合少ないため実質勝ち点差は10ありますまだまだ遠いと感じますそしてこの差を縮めるためにも今後の課題としてやはり守備は絶対に改善しないといけません最近の試合では裏へのケア対応が非常に悪いです山形戦藤枝戦裏に抜け出されゴールキーパーと1対1の状況になり失点リーグ戦でのセットプレー対応は良くなりつつあるものの裏のケアはまだまだ課題でありしっかりと対応できるようにしていきたいところですそして21節の甲府戦以降6試合連続失点複数失点がないことは成長したように見えますがクリーンシートがありませんこれから J1 を見据えて戦うのであればさすがに改善しないといけません補強はできませんしセンターバックの成長に期待するしかありませんやはりチームとしてはまだまだ強いとは言えない成長しないといけないのが現状です今は点が取れているため試合に勝てていることは忘れてはいけませんそして改善しないといけない課題とされているセンターバック陣に最高のニュースがありました森岡陸選手の復帰です今季は開幕前に疲労骨折などの大怪我を負ってしまい手術もしたことで4ヶ月の離脱と言われていました結果的に5ヶ月半も試合に出れておらず天皇杯の神戸戦で途中出場ではありますが今季初出場となる復帰を果たしましたついに岩田の3番を継承した森岡選手が復帰しましたニュース出身の選手であり関節の柔らかさが一番の特徴でありボールダッシュ1対1の対峙の強さも非常に強い選手ですヘディングなどのセットプレーでも当たり負けしない今一番岩田に欲しい選手だと感じますまだ怪我明けであり完全復活には時間はかかるかもしれませんが森岡選手の完全復活には期待したいです理想を言えば鈴木優斗選手森岡陸選手リカルド・グラッサ選手松原光選手のフォーバックが見たいですここから始まる岩田の反撃まだ2位優勝して J1 を昇格しましょうまだまだ反撃の途中ですこっからです怪我人がほぼ戻ってきてフルメンバーで終盤に向けて戦えます今後の日程はザスパクサ群馬岩系 FC アウェイの地に乗り込んで倒しましょう絶対に昇格しましょうよかったらチャンネル登録高評価コメントお願いしますご視聴ありがとうございました